Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, hello. Thank you for being on time. Nice. I'm sorry that I'm uh, like two or three minutes late, but you know that I have a different class. So thank you for being on time. And let's see, we have 21 participants. Gracias. Gracias por la cámara. Qué bonito lo veo ahora, niños. ¿Qué hicieron el fin de semana? Se miran radiante, felices y contentos todos. Estuvimos vagando. Ajá, ya andaban en la playa, ¿verdad? Nice. Thank you for the ones that are joining the meeting. Right now we are 23 participants. Faltan todavía algunos. Pongan la cámara, no sean tacaños, no se les va a gastar la cámara. Miren Jorge ahí feliz y contento con sus headsets. Nice. Gilma, nice. Diana, Ana María, Liliana, Juana Patricia, Jenny, Griselda. Gloria, casi no la veo, Gloria, pero por ahí está. Erika, Gabriela, Wendy, Daniel. Y ahí está conectándose Edwin, Alexis, Carla María. Por ahí está Carla María, teacher. No tiene audio ni cámara. Heidi, Dios santo, ¿qué le pasó con su audio? Vea, trate de, de ver si tiene otro dispositivo, tal vez. Heidi, porque mi celular me está fallando. Para verificar, para que escuche, porque si no tiene audio, o si sí escucha, pero no puede hablar. Tiene que, tiene que escuchar la clase, ¿ok? Y ver también. So, thank you for the camera. Remember que esta es una regla, ¿ok? Es una regla que yo tengo que poner mi cámara, que yo tengo que aparecer ahí en el video. No se vale que aparezca el gato, el chucho, eh, una foto que ponga ahí en la foto suya y ahí esté... No, tiene que estar usted vivito y coleando ahí, feliz y contento en la cámara, aunque esté mechudo, despeinado, eso no importa, ¿verdad? Pero que esté ahí, eso sí importa, porque toda la sesión está siendo grabada, puede ser auditada y van a decir, bueno, pero yo vi que ahí decía fulano, pero ahí solo se miraba una sombra negra. No se miraba, usted tiene que estar, tratar de estar en un lugar donde usted se logre ver. ¿Verdad? Usted se vea bien, claro ahí, ¿verdad? Ya a esta hora ya las ojeras no se pueden disimular, el cansancio, mi modo, así es la realidad y hay que aceptarla. Pero bueno, habemos 25 participants right now. Uh, vamos a empezar con la asistencia como cada clase y eh, vamos a hablar algunas cosas. Eh, gracias por los que han trabajado en la plataforma y ya vamos a ver al final quienes no han trabajado porque ahí están este siempre eh, me, algunos hasta me escribieron preocupados que miren mis que ahí me están escribiendo a mí que yo no he hecho nada yo ya trabajé y que por qué ya vamos a ver ok ya les explico cómo es esto para que no quede esa duda ahí está Verónica ya entrando Erika bienvenida Nice, ok, thank you for joining, thank you for the cameras. Uy, lo veo al revés, Verónica. Griselda, welcome Griselda, nice. Ok, perfect, so let's start with the attendance, ok, vamos a ver la asistencia. Um, vamos a ver, control de asistencia, somos el grupo de nueve. De 9 a 10. Vamos aquí. Por aquí tengo ya algunas notas de ustedes. Algunos este, sí trabajaron en la plataforma. Algo otro ya lo voy a regañar porque ni siquiera han in iniciado la plataforma. Pero ya vamos a hablar de eso. Permítame, vamos a pasar la asistencia primero. Today is Monday 24th. Veamos, Alexis Ernesto. Present. Thank you, Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Ángela uh, Mariela. Present. Thank you. Carolina Jamilet. Carolina Jamilet. No está. Eh, Daniel Jeremías. Present. Thank you. Diana Guadalupe. 
Thank you, Diana. Uh, Edwin Omar. Present. Thank you. Uh, Erica Marisol. Present, teacher. Thank you. Erica Yesenia. Present, teacher. Nice. Gabriela Elisa. Present. Thank you. Uh, then we have um, Hilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela. Present. Nice. Griselda de la Paz. Present, teacher. Thank you. Griselda Audelia. Present, teacher. Nice. Uh, Heidi Lisbeth, creo que Heidi es la que me está escribiendo en el chat, que no tiene audio. Iván Javier. Iván Javier. No. Um, Jaime Humberto. Por ahí está Jaime. No. Me pareció haber visto a alguien ahí que decía Jaime. Dios mío, se habrá salido. Jenny estará ahí. Jenny, por Present ahí teacher. Thank you. Uh, Jorge Antonio. Present teacher. Nice. Uh, Juana Patricia. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana, creo que ya no, ya no. Carla María. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth. Present teacher. Nice. Uh, Luis Mario. Luis, por Present. ahí estaba. Thank you. Uh, Verónica Milagro. Present. Thank you, Verónica. Víctor Adonai. I'm here. Thank you. Uh, Vilma Tatiana. Present. Thank you. Uh, Wendy Arely. I'm here. Thank you, Wendy. So, do I mention all of you? Alguien que no haya mencionado? Carolina Yamilet no ha entrado. Iván Javier, Jaime Humberto. Bien, vamos a pasar a asistencia al final nuevamente. So, nice. Thank you. Thank you for the cameras. No se olviden que la cámara no me la oculte. Yo sé que algunos ahí están mordiendo un, un pedazo de pan, pero no pueden apagar la cámara, ¿ok? La cámara debe de estar on, ¿ok? Estaba viendo una imagen que me pasaron. Le dice, maestra, es que tengo problemas con la cámara. Y ahí sale gran, comiéndose el gran pedazo. Este es el problema de la cámara, ¿verdad? Right? Que no quiere que lo miren comiendo. So... Pero acuérdense que sí debemos de, debemos de, debemos de tener la cámara porque esto es muy importante. Uh, algo que se me había olvidado mencionar al inicio es algunos, eh, let me share the screen, algunos todavía están pendientes de enviar el documento. Si usted ya lo envió, no se preocupe, pero si usted no lo ha enviado, por ahí mandaron a cobrarle a Giovanni Ernesto y Iván Javier Pineda. Si ya lo mandaron, olvidémonos de este mensaje. Si no lo han mandado, háganlo ahora mismo porque ellos no pueden eh, enviar grupos de paquetes de estudiantes si no va completo. No se puede mandar un poquito y después otro poquito. Tiene que ser el conjunto. Entonces, si usted no envía algo, usted afecta a todo el equipo. ¿Ok? So, es bien importante que enviemos nuestras, eh, eh, los documentos que nos piden. Acuérdense que esto es este requisito. Desde que usted firmó, se comprometió a estar en estas sesiones con cámara conectado durante 60 minutos y... Eh, si usted no lo hace, usted puede decir, ay, que yo no quiero. Lo que va a suceder es que vamos a perder la beca. Ok, ahí créanme que cola de gente queriendo tener un puesto. Entonces, si alguien falla en el otro módulo, ya no va a estar. Y no es que, ay, yo no lo quiero, yo los quiero a todos. Pero si usted no cumple los requisitos, 
usted solito se va a sacar. Nadie lo va a sacar, usted se sale solo. Ok, si no puede ver que la gente con la que usted tal vez empezó ya no está. Y los que quedaron afuera porque no cumplieron los requisitos. Entonces ellos son así, cuadrados, como decimos, y con una falla. Vamos para afuera, si es que usted no permita que esta oportunidad se pierda y eh, lleve, lleve al día cada una de sus cosas. So, let me uh, share the screen right here and we are going to start. Ok, vamos a ver. No sé por qué esto me ha hecho dos presentaciones, no sé por qué. Déjeme ver dónde está mi mouse. My goodness. Si ven la pantalla. Yes. Yes, teacher. Esto, yes, teacher. No sé qué. Se me ha perdido el mouse. Santo Dios. Sorry, I have a problem right here. Let me skip. Ok, let me do it one more time porque no sé qué pasó. Veamos this one, vamos a ver. Share. Hmm. Vamos a ver. Ok, welcome back. And uh, this is the uh, second week. Ok, welcome back. This is the second week of uh, classes and uh, we are going to finish lesson number one. Ok, vamos a terminar la lección uno, que es la que teníamos como un poco pendiente. Ok, so, si ¿sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Ok, thank you, thank you, thank you. Bye. Estamos. So, let's see. This is something that we stop. Ok, aquí terminamos el día jueves. By the end of this class, you will develop the skills in predict, predicting, scanning, and sequencing events. Ok, after reading a dis, uh, discussion uh, and discussing three interviews about schedules. Did you remember the word schedules? ¿Qué dijimos que era? Schedules. Agenda. Agenda. ¿Qué más dijimos? ¿Qué dijimos que era? Schedules. Agenda. Programación. Horarios. Horario. Horario. Schedule. Right. Horario. That's, usted me dice, mire, I have an schedule right here. Ah, mi horario tal y tal, mi agenda o mis actividades a seguir, right? So, that would be. So, let's see what we have. Okay, we have right here. What's your schedule like? We have a question. What's your schedule like? Si yo le pregunto a usted, what's your schedule like? Le estoy preguntando cómo está su día, cómo está su agenda, cómo están sus actividades, cómo va su horario de cosas que usted tiene que hacer en el día. Okay, it says, look at the pictures and the labels. Uh, who, gets, who, gets, uh, who gets up early and who gets up late? Ok, vea las imágenes y vea los labels. Los labels son estas letras que están acá. Ok, quién se levanta temprano y quién se levanta tarde. So we have three uh, people right here. We have Brittany Davis, that she is a college student. We have Joshua Burns, that he is a website designer. And we have Maya Black, that she is a rock musician. Ok, so three different uh, members right here. Let me mute right here. Creo que alguien está con micrófono abierto por ahí. Ya está. So, let's see. We have Brittany Davis. Ok, we have a college student. Uh, let's see who. Veamos quién me va a ayudar. Me va a ayudar eh, Alexis Ernesto. So, Alexis Ernesto, could you please help me with the reading? Read everything about Brittany Davis. This part, please. Lo leo todo. Yes, yes, everything. <clears throat> what you said like 
my class my class start at 8 p.m. so I get up at 7 and takes the bus to school when do your class end the end at noon did I have a call at the library so when do you study my only time to study is in the evening from 8 until my night thank you Alexis nice perfect it says What's your schedule like? Recuérdese que estas son unas interviews, son unas entrevistas. Es decir, alguien le está preguntando a ellos, ¿ok? Sobre su rutina, sus actividades del día. Entonces viene y le dice, What's your schedule like? Viene ella y le dice, My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus, bus, Acuérdense, esa palabra la repetimos el, la, la, el año pasado, la semana pasada, ¿ok? The bus to school. And then it says, when do you uh, do your classes end? ¿Ok? ¿A cuándo terminan tus clases? Le está preguntando, right? When do your classes end? Ella le dice, they end at noon. Noon. Then I have a job. I have a job. I have a job at the library, library, library. So, when do you study? Entonces le dice, si ella tiene clases hasta el noon y trabaja en la tarde, ¿a qué horas estudia, verdad? Right? So, when do you study? Ella le dice, my only time to study is in the evening from 8 until Midnight. Imagínense, de las 8 hasta la medianoche le toca estudiar, así como nosotros casi. Miren, 10 de la noche estamos aquí. So, from 8 until midnight, ¿ok? Midnight, midnight, until, until, no me digan un till, until, ¿ok? Until midnight. Nice. Vayan llevando la secuencia porque después viene la actividad de poner en orden las, las, las cosas que ellos hacen. Uh, let's see, let's see who, vamos a ver, who, who, who está por aquí, quiero escuchar, a quién quiero escuchar ahorita, vamos a ver, qué se me hizo la persona que ando, Jaime, go ahead, Jaime, please, Joshua Worms, he is a website designer, so read the paragraph right here, please, Jaime. What is your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 a.m. around 1 p.m. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Perfect, nice. Thank you, Jaime. Very nice. Okay, it says, what's your schedule like? Well, I get up at 6.30, okay, 6.30 a.m. and go for a run, okay, and go for a run before breakfast. Uh, how do you go to work? ¿Cómo te vas tú para el trabajo, right? So, um, o, o como how, right? Como que, a qué horas, right? And le dice él, I work at home. Okay, I start work at eight. Around one, around, around. Esta palabra es bien bonita. Around, around. Porque se tiene que abrir la boca. Si no abre la boca, no la pronuncia bien. So, around, así no se puede. Se tiene que decir around, around. One, okay, around one. I take a lunch break. I take a lunch break. Okay, how late do you work? ¿Qué tan tarde tú trabajas? Le dice, how, how late do you work? Sometimes, sometimes I work all night to finish a project. Okay, sometimes I work all night to finish a project, okay? So this is Joshua. 
So let's see. Uh, Juana Patricia, Maya Black. Juana Patricia, please. He, she is a rock musician. Okay, read the paragraph for Maya, please. What your shape? Esa palabra me puede decir. Schedule, schedule, schedule. Ah, okay. uh -huh. Go ahead. What your schedule like? Uh -huh. I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play on until three. And I and no. A.M. A.M. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five and la otra no la alcanzo a leer. Okay, in the morning. Thank you. Nice. Okay, you. nice. Thank Very you. nice. Uh, nice pronunciation. Okay, Juana, nice. It says, what's your schedule like? And I work at night. O sea, ella totalmente diferente a los trabajos de los demás. Right? Ella trabaja de noche. I go to work at 10 p.m. Okay, a las 10 empieza. Va para el trabajo. I played until 3 a.m. Okay, p.m. a.m. Así se van las, las, si dice uno, las 8 a.m., Nosotros no decimos a MPM, nosotros decimos 8 de la mañana, 4 de la tarde, así decimos, right? But in English is 10 p.m. and a.m., a.m., p.m., a.m., p.m., okay? What do you do after work? I have dinner, okay? Then I take a taxi home, okay? So después de que trabaja, pasa a comer, la cena, imagínense saber hasta qué horas, right? So... Pero es la cena, right? Porque ella trabaja de noche. I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? ¿A qué hora ya se va a dormir, right? So I go to bed at five in the morning, okay? Cuando los otros están casi levantándose, ella ya va a acostarse, right? I go to bed at five in the morning. Nice. Uh, questions? ¿Alguna pregunta, duda por acá? ¿Alguna palabra o algo? ¿Estamos bien? Yes. Okay. Vamos al activity. So let's see. We have to. Uh, I'm excuse, sorry. Excuse Hi, me, yes. Go ahead, Jorge. Eh, la pregunta es cuándo vamos a utilizar at. Por ejemplo, ayer decía noon, algo así. Entonces, ¿en qué momento utilizamos el at? At noon, at midnight. So, esas son prepositions. Okay. Eh, quiero ver en el módulo uno. Parece que vimos unas prepositions. Pero en este módulo más adelante vamos a ver las prepositions porque hay como prepositions of place, of time. Entonces va a depender. Normalmente cuando usted va a referirse a un lugar, vamos a usar el at, at the university. Usted me quiere decir que va a ir a la casa y va a estar dentro de la casa. We say in my house. Ok, esas son prepositions, Jorge. Hay una tablita, más adelante se las puedo compartir donde usted va a ver cuando yo uso in, on, at. Y hay muchas otras más, ok. At midnight, ok. At night, son las prepositions de tiempo. But thank you, Jorge, ok. Thank you. Esas sí hay que, hay que aprendérselas, hay que memorizarse las prepositions, ok. Ok, teacher, gracias. Ok, thank you, Jorge. Nice. Let's see. Read the article. Ya lo leímos el article, ok? Then number the activities in each person schedule from one to five. So tenemos que enumerar en orden estas actividades. Let's see. Griselda de la Paz. Thank you, Griselda. So, Brittany. ¿Se acuerda de las activities de Brittany Davis? So, what is the first activity that she does? ¿Qué es lo primero que ella hace? Letter A, B, C, D, or E. Aquí está ya el ejemplo, Griselda. Facilita, le tocó. Ajá. Aquí está, ve. She. Ajá. She. 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 
She gets, she suena gets, esta S, ok? She gets, gets up. She gets up. Up, 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 up. Ajá, como una aplicación, dice usted, up, right? She gets up, nice. She so, gets up. Up, nice. Up. There she gets up. Eso es lo primero que hace Brittany, levantarse. She gets up. Let's see, mm -hmm. Diana Guadalupe, what is next? ¿Qué va después de she gets up? ¿Qué hace Brittany después de levantarse? She goes to class. She goes to classes. Mm, va a clases, pero veamos qué hace de, después. She gets up and then. ¿Quién está? Ajá, Diana. Take the bus to school. Perfect. She takes the bus. Okay. She takes the bus. Then, Jorge, what is next? Number three. She goes, she goes to class. Perfect. She goes to class. Uh, let's see. Whoa, let's see. Jenny Sarai, what is next? Number four. Se levanta, se va al bus, va a la clase. ¿Qué hace después? Ok, we have right here the, uh, the, the, the article. Vea qué va. Uh -huh. Jenny, she is war. Perfect. She works. Okay. She works. Ella trabaja. Okay. Nice. Ana María, the last one. Ana María Mendoza. She studies. She studies. Es lo último. Así como nosotros ya a la medianoche ella pobrecita está estudiando, right? So that's the way. Nice. Let's continue. Now we have Joshua. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de las actividades de Joshua? Ana María Hueso, what is first? ¿Qué es lo primero que hace Joshua? He gets up. Perfect. He gets up. Mencionen la S de tercera persona. He gets, He gets up. up. Perfect. Nice. Uh, Gabriela Hurtado, what is next? Uh, uh, he goes for a room. Perfect. He goes for a room. Room. Ok, room. Se va a correr, dijo él, ¿verdad? Que mire, solo se levanta y se va a correr. Ok, so what is next? Uh, let's see, let's see who. Uh, Gloria, Erisela, what is next? Gloria. Después de que he gets up, he goes for a run. What is next? Uh, he has breakfast. He has breakfast. Okay, let's double check. It says, um, yeah, he has breakfast. Then Edwin Omar, Edwin Omar, what is next? You are on mute, Edwin. Está en silencio, Edwin. No le escucho. He starts work. Perfect. He starts work. Exageren esa S para que se les escuche. He starts work. Okay. Empieza a trabajar el pobrecito, right? So, Wendy, what would be the last activity? Wendy's lunch. Perfect. He eats lunch. lunch. There you go. Nice. Veronica de Martinez. What about Maya Black? What would be the first activity from Maya? Acuérdense que Maya es la que trabaja en la noche, right? So it's a little bit different. So, Veronica, what would be first? Veamos el article, el article, right here. Uh -huh. 
Veronica? She, she finished work. She finished work? Mm, Daniel Jeremias, what do you think? She goes to work. She goes to work. That would be lo primero, right? Se va ella a las 10 de la noche, se va para el trabajo, right? She goes to work. Nice. And then, uh, Luis Mario, what is next? She finished the work. Hmm. She finished work. Okay, nice. Work. Termina, right? Hilma Elizabeth, what is next? Hilma? Um, literal A, she has dinner. Perfect, okay. Ya terminó de tocar a las 3 de la mañana. Es ahora she has dinner, okay? Erika Yesenia, what is next? She goes home. Perfect. She goes home. Se regresa a la casa, right? And Erika Marisol, what will be the last one? She goes to bed. Perfect. Al final, a las 5 de la mañana, dijimos se va a dormir, right? She goes to bed. Perfect. Let's continue, okay? We have lesson number two. Miren, estamos iniciando... La lección número dos. And it says that by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses, in apartments. Okay, vamos a ver las partes de la casa, unos furnitures, and so on and so on. Apartments, okay. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se decía apartamento también? La palabra que vimos el jueves. Flat. Flat. Ah, vaya, qué bueno que se acuerdan. Todo eso vayanlo llevando por ahí anotadito. Flat. Ok, si le dicen flat, ah, es una apartment as well, right? So, let's see. This is the star uh, part. Esto es lo que tienen ustedes ahí en su manual de la lección 2. Aquí dice 7 porque es la continuidad del... del um, del libro que traemos del módulo 1, right? But for us, this is the number 2. Does it have a view? This is a question. Does it have a view? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Does it, does it have a view? What is view? ¿Qué es esto? View. Vista. Vista. Thank you. Vista, ok. So, como estamos hablando de las casas, apartamentos, es como que yo le diga a usted y tiene vista. Usted me dice, mire, fíjese que yo compré una casa allá por el lago y le puedo preguntar y tiene alguna vista. Oh, sí, tiene una vista enfrente del lago. O oh, mire, yo ahí tengo la vista de todo San Salvador. Right. Does it have a view? That's the question. Does it have a view? Ok, si tiene una vista a algo, la casa o el apartamento o lo que sea, ok. So, we have right here a house and also we have a here an apartment, ok. Look at the parts of a house. This is a house for uh, two levels, ok. Probablemente nosotros no tenemos una casa de dos niveles o tal vez algunos de ustedes sí. So, we have the first floor and the second floor. Pero cuando usted va a un edificio, Usted le dice, mire que yo voy al, al nivel 4, se va al ascensor, al elevator, y usted dice, ahí voy al 5. So, that would be first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, dependiendo de los niveles que el edificio tenga, right? But in this case, in a house, we have first floor, second floor. O sea, el primer piso, segundo piso, right? So, we have a jar. We can have jar in front and we can have back jar. Usted dice, yo tengo un patio en, atrás de la casa, yo tengo un gran patio y un palo de mango y bla, bla. So that's a jar, okay? Si está in front, puede, usted puede decir, I have an in front jar or uh, yeah, a jar in, in, the, in front of the house and I have a back jar. Tengo un patio trasero, un back jar. Okay, we have a dining room. Dining room, escuchan la pronunciación, dining room. Acá usted dice comedor, dice usted, donde come, right? Está la mesa y las sillas, so dining room. We have a kitchen, 
a kitchen, right, donde usted cocina. We have a laundry room, ok. Probablemente usted no tiene un cuarto de lavado, pero si sí tiene un espacio, ya sea donde está la lavadora, el lavadero, lo que sea que usted tenga para lavar, ese sería su laundry room, ok. El living room, living room, la sala, right, donde usted tiene el huge TV, that's the living room. Stairs. Stairs, no sé si usted tendrá stairs en su, en su casa, pero las gradas, right? Stairs. Uh, then we have a garage right here. We have a garage where you put your car. Then we have a bedroom, okay? Puede que usted tenga un bedroom, two bedrooms, three bedrooms, no sé cuántos tiene en su casa, pero donde usted duerme, right? Donde usted tiene la bed, ahí está el bedroom, okay? We have closet. Usted dice, yo tengo mi closet, armario, ropero, como usted le quiera decir a ese espacio donde está su ropa, right? Closet. We have a halt. What is a halt? Do you know what is a halt? Sala. Pasillo. There pasillo. you go. Pasillo, pasillo. No sé si usted tendrá un pasillo o un pasadito ahí donde usted tiene que caminar para moverse en la cocina, al cuarto, al patio, donde sea. Eso se llama halt. How? Y o usted va en un lugar grande y usted ve ahí los grandes pasillos, dice uno. So, those are the halls. Uh, más stairs right here, stairs, and the bathroom, ok, the bathroom. Usted, usted se baña, bla, bla, that's the bathroom. Ok, so these ones are the house part. Now let's see the apartment one, ok. So in the apartment, we have a bathroom. Okay, we have a bathroom right here. We have a bedroom, we have a closet, dining room, más chiquitito todo, pero hay de todo, right? Kitchen, living room, elevator, okay? Probablemente aquí como es un apartment, we have an elevator. And we have a lobby, okay? Usted va a un hotel y le dice usted a sus amigos, mira, nos vemos ahí en el lobby. Es como una salita, una, un lugar que está accesible para todos, right? So that would be the lobby, okay? En los apartamentos probablemente hay un lobby ahí como una sala principal donde todos pueden llegar, right? So that's the lobby. Questions about this? ¿Alguna palabra que usted no esté claro la pronunciación o el significado? ¿O vamos bien más o menos aquí? ¿Todo bien? Okay. Let's continue. I have another picture right here. The parts of a house, okay? So, es lo mismo, pero aquí hay un par de cositas más, right? So, probably nuestra casa, ¿verdad? Nuestras casitas son pequeñas, no tienen tanta cosa, ni tanto espacio, right? Pero si usted va a otro país, las casas son estructuras totalmente diferentes. So, it says right here, parts of a house. We have the dining room. Okay, ya lo vimos, el comedor. We have the bad, uh, bad room, okay, el baño, dice uno, right? Porch. No sé si usted tendrá un porch. ¿Qué sería el porch? ¿Qué sería el porch? Como garaje, garage. Garaje. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que podría ser un porch? ¿Cómo le decimos nosotros a eso en español? Como una verja. Un pórtico. Un pórtico, ajá, es la traducción, right? Si usted lo busca, dice pórtico. Nosotros no decimos así, usted dice terraza. Ay, voy a la terraza, sí, ahí donde usted se echa el cafezazo en la tarde, right? Una mesita, algo ahí afuerita. O en este caso el porch es como aquí arriba, ¿verdad? Pero, pues sí, nosotros no, este sería el el porch, ok, then we have the kitchen, ok, basement, ok, Nos, nuestras casas no tienen basement, pero si usted va a un edificio, usted vaya a galerías, o ahí sí hay basement, ok, donde usted pone el parking, ok, usted pone el carro, nosotros decimos eh, sótano, right, that would be the basement, ya no diga sótano, ya hoy diga basement, ok. Voy a ir al basement a parquear mi carro ahí al parking lot, ok. So, attic. Nosotros no tenemos un ático. 
Ok, si al caso nosotros tenemos una bodega, decimos nosotros, usted mete todo lo que no ocupa, right? ahí está la bodega, cosas que jamás ni nunca va a ocupar, pero ahí están. Ok, so that's the attic, ok, un espacio donde usted guarda un su cajerillo, hay unas cosas inservibles, right? So how wait, esto sería lo mismo, el how, how wait sería el pasillo. Ok, then we have bedroom, uh, living room, stairs, And utility room, ok, probablemente nosotros no tenemos un cuarto de herramientas, ¿verdad? Pero si sí usted tiene ahí en su casa alguna esquinita donde usted tiene un martillo, una tijera, un, un algo, pues una herramienta de lo que sea, right? So that would be the utility room o podría ser un espacio, right, donde usted guarda algunas cosas. So this is another example for parts of a house. Questions? Estamos bien. Utility room, basement, attic, porch. Ok. So son otras partes de la casa, dependiendo, right? No, no, si usted tiene algo así en su casa. Ok. So we have a conversation right here about my new apartment. Ok. I'm going to read this conversation between Linda and Chris. One time, después alguno de ustedes lo va a practicar. Eh, this is the conversation. It says, gets what? Gets what? No me digan gus, ok? Guess what? Guess what? I have a new apartment. I have a new apartment. That's great. That's great. No me vaya a decir great, ok? That's great. What's it like? What's it like? What's it like? Como que yo le estoy diciendo, adivina qué, right? Guess what? Como cuando usted le cuenta a alguien, adivina qué pasó, ok? Guess what? I have a new apartment. Tengo un nuevo apartamento. Viene ella, le dice, that, él, I'm sorry, that's great. Ok, bueno, what's it like? ¿Cómo es? What's it like? Viene Linda y le dice, it's really beautiful ok, it's really beautiful, está bonito el apartamento right, viene le dice is it very big, is it very big, es grande le dice, ok, le dice ella well, well well, it has a big living room a small bedroom a bedroom and a kitchen ella le empieza a describir todo lo que tiene el apartamento, right Viene Chris le dice, where is it? Where is it? Si sí, yo lo hago pausado, right? Pero si usted me dice, where is it? It's fine, ok? Where is it? On Lake View Drive. On Lake View Drive. Ahí le está dando como la calle, el nombre de la calle, donde está el apartamento. Y viene él y le dice, oh, nice. Oh, nice. Does it have a view? Does it have a view? Does it have a view? Tiene vista, le dice, le dice ella. Yes, it does. Sí, sí tiene. Yes, it does. It has a great view. It has a great view of another apartment building. Building of another apartment building. Building, apartment building. Ok, nice. Veamos. Como ¿Quién? que no es muy buena vista. No, cabal, porque otro apartamento está bien. <ríe> ok, that's not a good view. Ok, let's see. Uh, Víctor Adonai. Víctor Adonai, you are Chris. And let's see, Carla Maria, you are Linda, okay? So, Victor Adonai and Carla Maria. Go ahead, Carla. What's what? I have a new apartment. That's great. That it's like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small 
bad, bedroom, a uh, bathroom, and a kid. Where is it? Oh, lucky like will dry. Oh, nice. Those I have a view. Yes, it does. It adds a great why it of another apartment building. Thank you. Thank you, Carla and Victor. Nice. So let's uh, listen one more time the pronunciation, okay? Eh, escuchen la pronunciación para que podamos nosotros, yo sé que yo quisiera que todos lo leyeran, pero el tiempo, llegamos a las 11 de la noche acá leyéndolo todos, uno por uno, so that's why it's just one or two of you, ok, guess what, guess, no goose, ok, guess what, I have a new apartment, no me digan apartamento, apartamento, porque eso es en español, ok, apartment, Apartment, that's great. What is it like? What is it like? It's really beautiful, really, really, no really, 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 really beautiful. It is very big. Well, it has, it has a big living room, a small, small, small bedroom, a bathroom and a kitchen. Where is it? Donde está? Where is it? On Lake View Drive. Lake View Drive. Oh, nice. Oh, nice. Dos. Okay, no me diga dos. 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 Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a great view. Great. Great. Great view of another, another, another apartment building. No building. No, no lea como usted lo ve, porque yo tiendo a leer en español, right? Building, no. Building, building, building. Okay, nice. Let's continue, okay, because of the time. So let's see. Uh, lesson 2.2, it says by the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment, which illustrate how this topic is used in real life settings. Okay, so vamos a la parte de la lección 2. Okay, vamos a ver las yes, no questions. Okay. Aquí les he puesto este cuadrito que está bien bonito para que ustedes lo puedan tener por ahí. Igual, esta presentación saben que se las envío, se las comparto para que ustedes lo tengan. Recuerden que we are learning the simple present. Eso es lo que estamos estudiando, el presente simple. La semana pasada aprendimos a hacer positive sentences, negative sentences Y questions, dijimos que para las preguntas yo voy a usar los auxiliares, do and does, ok. El does es para estos tres sujetos, quiere decir que todos los otros sujetos son do, solo estos tres son does, ok. Ahora nos estamos eh, enfocando en la respuesta corta, ok. Yo le dije que la semana pasada, si le preguntan con el do, usted va a contestar con el do. Si le preguntan con dust, la respuesta va a ser con dust, ¿ok? Como que yo le diga esto, does he get up early? Yo le estoy preguntando, mire, fulanito, does Pedro get up early? Se levanta temprano y usted me dice, sí, se levanta temprano. Yes, he does. Una respuesta corta. Ahora, si es negativa, que no, que no se levanta temprano. No, he doesn't, ¿ok? No, he doesn't. Ok, con el apostrofe, right? No, he doesn't. Ok, so that, estas son respuestas cortas. En inglés hay una parte aquí que le llamamos respuesta corta y respuesta completa. Lo mismo en español, lo tenemos. Lo único que no le decimos así, pero en español, si yo le pregunto, ¿y ya comió? Usted me puede decir, sí, ya. Y está bien, yo, usted me está contestando mi pregunta, pero de una manera corta. O sea, es como que yo le diga, does uh, he eat already? Yes, he does. Si ya comió. 
o no, he doesn't, no, no ha comido. Ahora la respuesta completa, ya usted me dice, sí, yo ya comí, fíjense que me comí eh, ocho pupusas de frijol con queso, me comí un pan con lo que sea, y ahí empieza usted a decirme todo. Esa sería una full answer, una complete answer. Entonces ahí eso viene después de eso. Usted me dice, yes, he does. He eat or he ate pupusas and bread and tamales and blah, blah, blah. Ahí viene ya una explicación. Pero ahorita estamos solamente en yes, no questions, short answers. Ok, si yo le pongo un examen por decir algo, uh, uh, short answers. Usted con solo que me ponga yes, he does, no, he doesn't, yes, we do, no, we don't. So ahí está bien porque son respuestas cortas. So that's the simple present with Uh, yes, no questions, short answers, ¿ok? Recuerde, si aquí dijera, do you study English? Yes, we do, ¿ok? Yes, I do. No, I don't, si fuera negativa. Esas son respuestas cortas, ¿ok? So, what we have right here is an activity, ¿ok? Look, this is an activity, but because of the time, lo vamos a revisar todos juntos mañana. Alguien tal vez me puede hacer el favor de tomarle una imagen, una captura y enviarla al grupo. Esto le va a quedar de tarea. Se va a tardar usted que uno o dos minutos en completar esta conversación con el uh, simple present. Ok, quiero ver a alguien que me haga el favor de mandar ahí a la, al grupo una imagen para que les quede eh, y lo completan. Mañana lo vamos a revisar. Gracias, ahí está ya, ya lo enviaron. Thank you so much, Griselda. Nice. So, uh, there you go. So, completan esto de tarea. La semana uno, no les dejé tarea, no hicimos nada porque era la semana uno, nos estamos conociendo para que no se me asuste, no se me espante. Pero en esta semana sí vamos a tener pequeñas actividades que vamos a ir haciendo besides the platform, ¿ok? Aparte de la plataforma. So, me completa esto y lo, eh, lo vemos mañana. What else do we have right here? Furniture. Furniture. ¿Qué es furniture? Furniture. Muebles. muebles. Aquí está la palabra. Mire, furniture. Muebles. Muebles. Así dice usted. Mire, yo tengo muebles, un montón de muebles en la casa que ya ni cabemos, right? So, furniture. Veamos este furniture vocabulary that we have right here. Esta es la que está en el libro, por eso lo puse. Esta está en el libro. Ahí, si usted pone furniture... Uh, eh, le van a salir un montón de cosas, pero estos son los que están en el libro. We have arm chairs, arm chairs, arm chairs, ok? Estos son como los silloncitos chiquititos, right? So, porque el otro sería el sofá, el grande, right? Usted dice, mire, el, el sofá grande y los sillones chiquitos, right? So, arm chair, sofá. Ya no diga sofá, voy a ir a acostar al sofá, diga. Voy a ir a dormir al sofa, ok, in English, sofa. Uh, what else we have right here? We have a table, ok, la table, la mesa que usted, donde usted come, table. But we also have a coffee table. So usted normalmente tiene una mesita de centro, dice de sala, una mesita chiquita, so that's coffee table. We have a bookcase. What would be a bookcase? ¿Qué sería esto? Un bookcase. Ajá. Librera. librera. Librera, decimos nosotros. Mire, yo tengo una librera, right? Una book case. Dresser. ¿Cómo le decimos al dresser nosotros? Dresser. Gavetero. Gavetero, right? Así le dice usted, gavetero. Tocador, algunas veces tienen espejos, right? Un tocador, un gavetero, that's a dresser. Ok. Then we have right here a stool. Stove, eso sería toda la cocina, porque esta parte de aquí ya sería el oven, el horno, right, el oven, pero toda la pieza en sí, todo el aparato, todo el, el, el este mueble se llama stove, cocina. Ok, then we have curtains right here, curtains. 
está en plural porque hay dos. Mire, aquí está una y aquí está otra. Si usted solo tiene una, va a decir curtains. Curtains, sin S, right? But in this one, it's plural. Say so the curtains. Then we have the microwave oven. Look, microwave oven. No me vaya a decir otra cosa. Microwave oven. Mañana le voy a preguntar estas palabras. Listen the pronunciation, ok? Microwave oven, ok? Nosotros le decimos este es el microondas, right? Microwave oven. No me va a decir microbio. Microwave oven. Microwave oven, ok? Shares. Shares, aquí porque hay dos, right? Plural, shares. Pero si usted solo tiene una, va a decir, I have a share. I have a share. Aquí son shares porque son dos, ok? So then we have a mirror. Mirror, todos tenemos en casita un mirror, ya sea grande, pequeño, usted tiene un mirror por ahí. Uh, refrigerator, no se le vaya a trabar la lengua. Refrigerator. Refrigerator, dígalo, refrigerator, ok, practique. Algunas veces usted en algunos libros va a ver que dice uh, fridge, que es como más chiquitita la palabra fridge, por ahí, de ahí viene el freezer que uno dice, voy a meter esto al freezer, ok, so that's the fridge, ok, pero normalmente American we say refrigerator, ok, refrigeradora, ok, refrigerator. Pictures, usted tiene ahí en su casa un su cuadro, un su, una su foto, algo ahí colgado en la pared. So that would be pictures, ok, pictures. We have a clock, 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 lamps. Aquí está porque hay tres, right, en plural, pero usted solo tiene una, lamp. Lamp. In this one, lamps, porque hay varias, right? So bed, bed, pillows. Estos son los pillows. Bed, la cama, right? Bed. This, el escritorio que usted tiene ahí en su sala o si tiene un desk. Roof, ok? En este caso solo es una, alfombra, right? Roof. Si fueran varias, le agrega ese, roof, ok? This, in this case, it's just one. Then we have right here a television. Este old fashioned TV que han puesto aquí, esto ya no existen, right? Pero bueno, este es el que está ahí en la foto, television. Ahora usted dice smart TV, right? El que usted tiene es una smart TV. Ya no decimos television. Usted, ahora en día decimos smart TV or just TV, uh, plasma TV, right? Because they are different nowadays. So, Second homework, segunda tarea, what you are going to do. Me va a buscar entre sus furniture que tiene en su casa tres más. Aquí yo le he puesto un par de cosas. Mañana usted me va a dar tres más que no están aquí. Ve ahí lo que usted tiene en su casa, búsquelo como se dice y mañana usted me va a decir tres furniture más que no estén aquí. Ok, usted me puede decir, ah, look, I have a big pillow. On my bedroom, yo tengo una gran almohadota, right? Un gran pillow. O usted me va a decir, I have a fan, yo tengo un ventilador, ok? No sé qué tiene usted, busque ahí lo que usted tiene y mañana me va a comentar. ¿Cómo va, me va a comentar con estas preguntas? Yo le voy a preguntar, what furniture do you have? Y ahí me va a decir usted. I have, bla, 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 los tres que usted va a buscar. Y después alguien más le va a preguntar, what furniture do you have in the living room? What furniture do you have in the bedroom? O donde sea que le pregunten ahí de la casa, usted va a contestar con el mueble que usted tiene, ¿ok? So, that would be the second homework. And uh, por aquí nos vamos a quedar 2.7, lesson objective by the end of this class. You will learn how to form uh, statements with the reason there are. Also use song, no, and any when referring to different objects. Okay, vamos a ver el uso del there is and there are. Y esto es bien bonito y es bien fácil. Mire, aquí se lo puse yo así en una imagen bien bonita para que usted lo pueda ver. There is and there are. Okay, esto lo vamos a usar para describir habitaciones o cosas, ok, por en español usted dice, mire, yo tengo un gran televisor, ok, yo tengo como cuatro mesas ahí en la casa, 
So that's what we do in Spanish. So we are going to use there is and there are. There is will be for only one thing. Okay, cuando es una cosa, como por ejemplo, a boy, a book, an apple, a car, a woman. Okay, so when we have one, we are going to say there is. Usted me va a decir, mire, yo tengo una cama en el cuarto. There is a bed on my room, on my bedroom. Usted me dice, mire, yo tengo un televisor bien grande en la sala, okay? There is a smart big TV in the living room, okay? There is una cosa, pero cuando son dos, tres, cuatro, veinte, cien, doscientos, mil, cuarenta, 20, lo que sea, vamos a usar there are. Ok, look at the examples. There are two oranges. There are three, up, three people. There are five glasses. There are six women. There are four girls. Usted me dice, mire, yo tengo cuatro sillas en, la, en el comedor. There are four chairs in the dining room. Ok, usted me dice, yo tengo dos carros en, la, en el garaje. There are two cars in the garage, okay? So, mañana vamos a hacer esta otra actividad, okay? Esto lo hacemos mañana. So, we are going to stop right here. Ya estamos con los minutos que entre tarde. I have to pass the attendance, okay? Eh, no olvide completar esas oraciones que mandaron al grupo, buscar tres uh, furnitures más que tenga usted por ahí en su casa. And that's it, okay? I have to pass the attendance y quiero clarificar algo. Algunos me mandaron un mensaje, mire, mis, que ahí me dijeron que yo no he trabajado y yo ya trabajé en la plataforma. En teoría, ¿verdad? En la, en la semana 1 tuvimos que cubrir la lección 1 y la lección 2. Por eso es que ellos, si usted solo ha trabajado la lección 1, usted está atrasado. Ok, si se fija, llegamos ahora al 2.7. Quiere decir que en la plataforma usted tiene que ir al 2.7 para estar al día. Y viendo las notas, las vi ahora al mediodía, como a la una de la tarde. Eh, hay gente que ni siquiera ha entrado a la plataforma. Está en blanco, en cero, nada. Ok, y hay algunos aquí que ya están en todo, en 100. Ya llegaron al final y ya están en 100. Pero son uno o dos personas. De ahí la mayoría ha trabajado la unidad 1, pero tengo gente en 0, tengo gente en 25, tengo gente en 50 y tengo gente en 100. ¿Qué pasa? Tenemos que para el sábado a la medianoche tener, a mañana terminamos la lección 2, miércoles y jueves terminamos la lección 3. Quiere decir que el sábado a la medianoche usted tiene que estar por lo menos finalizado hasta la sección 3, lección 3 de la plataforma. Quiere decir que si usted no ha hecho nada y este quiere el domingo al sábado, no, no va a poder salir al fin de semana y va a ver que toda la familia va para la playa. Usted va a tener que quedarse trabajando en la plataforma porque tiene que tener hasta la sección 3 finalizado. Si usted ya lo hizo, que son una o dos personas que ya lo tienen, se va feliz a la playa, pero los demás no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la, la recomendación? Vaya haciendo por lo menos 5, 10, 15 minutos al día. Haga uno, dos, tres ejercicios cada día y mañana otro, mañana otro, para que el sábado, o más tardar el domingo a la medianoche, porque el lunes yo tengo que mandar esas notas, ya usted esté al 100 en las primeras tres unidades, ok eh, así es que no lo deje para última hora porfa, porque después usted ahí se va a sentir cansado y desesperado y solo va a la carrera, es mejor que usted se tome el tiempo, vea el ejercicio trate de comprenderlo porque algunos me dicen, es que mire yo, todos me salen malos ahí, yo no sé entonces ¿cómo es? o sea, ese es el objetivo Que vayamos haciendo los ejercicios para que usted vea dónde está el error. Pero si usted solo quiere pedir copia y compañeros ya hicieron este. Y ya le mandan ahí las respuestas. ¿Qué, ¿Qué caso tiene verdad? O sea la idea es que usted lo vaya resolviendo. Que usted vaya viendo su progreso. Así es que por favor trabajemos en la plataforma. No lo deje a última hora. Paso la asistencia en dos minutos y nos vamos. Alexis Ernesto.
Present. Ana María Hueso. Present. Ana María Mendoza. Present. Ángela Mariela. Present. Carolina Yamilet. Carolina no ingresó. Carolina, Carolina no. Daniel Jeremías. Present. Diana Guadalupe. Present. Edwin Omar. Present. Erika Marisol. Present. Erika Yesenia. Present. Gabriela Hurtado. Present. Ilma Elizabeth. Present. Gloria Erisela. Grisel, Griselda de la Paz. Present. Griselda Audelia. Present. Heidi Lisbeth. Iván Javier. Iván, Iván, Iván. No. Jaime Humberto. Present. Jaime. Uh, Jenny Saraí. Present Jenny. teacher. Jorge Antonio. Present teacher. Juana Patricia. Present teacher. Carla María. Present teacher. Liliana Elizabeth. Present. Luis Mario. Present. Verónica Milagro. Víctor Adonai. Present. Vilma Tatiana. Present. Wendy Arely. I'm here. Perfect. Thank you. So we are done. So thank you so much for being here. And uh, see you tomorrow. No olviden sus tareas. Repasen. Y lo más importante, trabajar en la plataforma. Okay. Thank you. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Take care. Good night. Thank, thank you. Good night. Thank you. Good night. Bye bye. Take care. Bye. Goodbye. Good night.